हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज हम ईपो रीजंस के बारे में पढ़ेंगे ईपो रीजंस आर आल्सो नोन एज पॉली ईपो ऑक्साइड्स रीजंस को हम पॉली ईपो भी कहते हैं दे बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ रिएक्टिव प्री पॉलीमर्स एंड पॉलीमर्स इपोक्सी रीजन जो है वो रिएक्टिव प्री पॉलीमर्स और पॉलीमर्स है दैट कंटेन द इपोक्साइड ग्रुप जिसके अंदर इपोक्साइड ग्रुप प्रेजेंट होगी द इपोक्साइड ग्रुप इज ऑल्सो कॉल ऑक्जीरेन ग्रुप इज शोन बिलो और इपोक्साइड ग्रुप को जो है हम ऑक्जीरेन ग्रुप भी कहते हैं जो कि नीचे फिगर में दिया है ये जो है एक इपोक्साइड या ऑक्जीरेन ग्रुप है मोस्ट कॉमन इपोक्सी रीजन्स आर प्रोड्यूस फ्राम अ रिएक्शन बिटवीन ई पी क्लोरोहाइड्रीन ई सी एच एंड बिस्फिनोल ए बी पी ए और ज़्यादातर जो इपोक्सी रीजन्स है वो तब बनता है जब ई पी क्लोरोहाइड्रीन को बिस्फिनोल ए के साथ रिएक्ट किया जाता है दो द लेटर मे बी रिप्लेस बाय अदर रॉ मटीरियल्स लेकिन हम बिस्फिनॉल ए के जगह पे कोई दूसरा मटीरियल भी यूज़ कर सकते हैं डाइग्लाइसिडाइल ईथर ऑफ बिस्फिनॉल ए डी जी ई बी ए एंड नावल एक ईपो ऑक्सी रीजन्स आर मोस्ट कॉमनली यूज ईपो ऑक्सीज डाइग्लाइसिडाइल ईथर ऑफ बिस्फिनॉल ए जिसका शॉर्ट फॉर्म डी जी ई बी ए है और नावल एक ईपो ऑक्सी रीजन्स जो है वो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सबसे कॉमन ईपो ऑक्सीज है ईपो ऑक्सी रीजन्स है डाइग्लाइसिडाइल ईथर ऑफ बिस्फिनॉल ए इज अ टिपिकल कमर्शियल ईपो ऑक्सी रीजन्स डाइग्लाइसिडाइल ईथर ऑफ बिस्फिनॉल ए जो है वो एक ईपो ऑक्सी रीजन्स है एन आर सिंथिसाइज बाई रिएक्टिंग बिस्फिनॉल ए विथ ई पी क्लोरोहाइड्रीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक कैटलिस्ट और वो तब बनता है जब हम बिस्फिनॉल ए को ई क्लोरोहाइड्रीन के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक कैटलिस बेसिक कैटलिस के प्रेजेंस में यहाँ पे फिगर में डाइग्लाइसिडाइल ईथर ऑफ बिस्फिनॉल ए डी जी ई बी ए दिखाया है There are two main categories of epoxy resins namely the glycidyl epoxy resins and non glycidyl epoxy resins जो ईपोक्सी रीजन्स है उसका टू कैटेगरीज है टू टाइप्स है एक है ग्लाइसिडाइल ईपोक्सी रीजन्स और दूसरा है नॉन ग्लाइसिडाइल ईपोक्सी रीजन्स द ग्लाइसिडाइल ईपोक्सीज आर फर्दर क्लासीफाइड एज ग्लाइसिडाइल ईथर ग्लाइसिडाइल ईस्टर एंड ग्लाइसिडाइल अमीन और जो ग्लाइसिडाइल ईपो ऑक्सीज है वो फर्दर डिवाइड है ग्लाइसिडाइल ईथर ग्लाइसिडाइल ईस्टर और ग्लाइसिडाइल अमीन के अंदर द नॉन ग्लाइसिडाइल ईपो ऑक्सीज आर आइदर एलिफेटिक और साइक्लो एलिफेटिक ईपो ऑक्सीडीजन और जो नॉन ग्लाइसिडाइल ईपो ऑक्सीज होता है वो या तो एलिफेटिक ईपो ऑक्सीडीजन्स हो सकता है या साइक्लो एलिफेटिक ईपो ऑक्सीडीजन्स जो है वो होता है ईपो ऑक्सीडीजन्स आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एज वेल एज हाई विस्कोसिटी सॉलिड ईपो ऑक्सीडीजन्स जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है और सॉलिड फॉर्म में भी मिलता है जिसका विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा होती है द ईपोक्सी रीजन्स आर थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स जो ईपोक्सी रीजन्स है वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स है एंड हैव एक्सलेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज उसकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है वो बहुत अच्छी होती है लो श्रिंकेज और वो कम से गिरता है एंड रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर थर्मल एंड मैकेनिकल शॉक्स और वो जो है मॉइस्चर थर्मल और मैकेनिकल शॉक्स से खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है यानी कि वो रेजिस्टेंस दिखाता है The epoxy resins are used as adhesives and coatings. Epoxy resins को हम as adhesives glue की तरह किसी चीज़ को जोड़ने के लिए या coating की तरह हम जो है epoxy resins को use करते हैं 
ایپوکسی ریزنز آر یوز ایز ایڈیسیوز یہاں پہ فگر میں ایپوکسی ریزنز کو ہم ایز ایڈیسیوز یوز کر سکتے ہیں وہی بتایا ہے اینٹ ایپوکسی ریزنز آر یوز ایز کوٹنگز اور ایپوکسی ریزنز کو ہم کوٹنگز کی طرح بھی یوز کرتے ہیں وہ فگر میں دکھایا ہے